Pero impa, nga nung sa SM to ayala naman lang magsukad ang ruta nga biyahi on sa BRT. Di ba ang gipasaling ani sa gobyerno kay Anthony magsukad sa Bulacao lahos na gindito sa Talamban? Pero, unsa gibuhat ron? SM ngadto na lang sa Ayala nga pabiyahion ang ato ang BRT. Mahug ra ni nga maoy tighakot sa customers mga tag Iyas Mall. Sultian ta mo, di na na serbisyo. Inyo na nang ginegosyo. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I'm sure nakakita na mo ang gibungkag nga karsada diha sa Jones Avenue. Lahos na gina paingon ngadto sa Kapitolyo Iskario. Nga utro pod tan-aw ko way human-human. Anha na mag-agay sa tunga ang BRT pohon. Pasalig sa gobyerno nga kinikuno maoy sulbad sa nagkagrabe nga traffic dire sa Cebu City. According to the Philippine Department of Transportation, the Cebu BRT can serve 60,000 passengers in a day for the first year of operations. Tanang mga sakyanan, gikan taxi, paingon sa jeep di pasayroan, habal-habal, bisikleta o guban pa. Ari na na mag-agay o magpunsisok sa Daplin. Patay ni gobyerno ang ilang solusyon sa problema kay Igo Rang Usbon ang problema? <laughs> Nalimang ka na nga ang traffic sa tunga, Igo lang nilang ibalhin sa kilid. <laughs> Kanang BRT na aprobahan na sa panahon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Inutang tao na sa World Bank. Based on the World Bank's project details, the Cebu BRT's total project cost is $228.50 million. O gani, ang unang nangusuga na para diri sa Cebu City Kay si Tomas Osmeña. As originally explained by former Cebu City Mayor Tomas Osmeña when he first submitted Cebu City's application to the World Bank for funding. Ug ang original nga ruta sa BRT kay antog yud unta magsukad sa Bulacao lahos na gina ngadto sa Talamban. The proposed Cebu BRT intends to bring ordinary working Cebuanos from the residential areas of the North Talamban and surrounding barangays to the working places in uptown and downtown Cebu as well as those from the residential areas of the South Bulacao and surrounding barangays. Apan ang problema magod ni Anto kay gisigihan gyud og torpedo sa grupo nila ni Kanhi Presidential Assistant Mike Dino ang BRT nga proposal ni Tomas. Maunang diryot giningawa madayon. Although, later on, it was finally approved. Nagkaroon na ng approval yan at nagkaroon ng uh, uh, loan approval sa World Bank. Mm. Pero mula gina, di murder po ang original nga plano. They cut it down from 25 kilometers to 20 kilometers para klaro there's overpricing because the same amount So ang nahita mo, gipamubaan sa TOTR ang ruta. Imbes nga by 5 kilometers, giputlan, gihimong 12 kilometers. Unfortunately, this was abruptly and surgically cut short by former Transportation Secretary Arthur Tugaday in 2018. Pangutana, nga nung nangayo naman hinoon o mas dako nga pondo para sa BRT nga gipamubaan naman ganina ninyo ang iyang ruta. The board chaired by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. approved an increase in the cost of the Cebu BRT project to 28.7 billion pesos from 16.3 billion pesos last October. Hasti lang pa ita, di pa bajitan o dako ang project nga mubo. Klaro nga pagka istorya, inyo naman ang gi-overpricean ba? Sa original nga plano, 25 km, 16 billion pesos ang magasto. Pero karong nga gipamubaan, 12 km, 28 billion pesos naman hinoon. So sa ato pa, tag 2.3 billion pesos ang kada usa ka kilometro anang inyong karsada. Mahug nga mo gasto ang gobyerno o 2.3 million pesos sa kada usa ka dupa anang inyong gikonstruct nga dan. Nito karna sa name sakit sa mga klipto. Di uroy mauwaw ni mga tay, mga dako, mga kaliwat. Sa pikas bahin, ni Himakak si Mayor Michael Rama na siya kuno ang ni Manny Obra aron anha na magsukad ang BRT sa SMC side nga kutob na lang po sa Ayala. Rama denied having a hand in the inclusion of SMC side city and Ayala area on the Cebu BRT, saying it was the previous administration's decision and he fought for the inclusion of the Bulacao area. Asa ko to? <laughs> Saba di hoy? Asta pa man gani ang terminal sa Bihar, imo na man gani gi-appeal og hungit ngadtos SM. The Cebu City Government, SM Seaside Management and Vihire Drivers and Operators have signed an agreement on the transfer. Unya karon ni Sugyot Nasad si Mayor Michael Rama nga asta pa ang South Bus Terminal hangtod na pod ibutan sa SRP. Our lagmit itapad na sad na sa SM. Rama wants the province operated Cebu South Bus Terminal be transferred to the South Road properties. Pero kung tinuod na sa mayor nga usa siya sa mga lisupak, 
nga adto ibutan sa SN padung ayala na lang ang biyahe sa BRT nga anong wak malagin ni mo pugnin. Kung tinuod ka nga nagpakabana, dapat isukunta ka nga mo insister nga ibalik sa original nga plano nga adtos bulakaw lahos sa talamban ang ruta anang ato ang BRT. Timan eh! Mayor ka sa Cebu City. Dili sa SM City. The Not So Late Show with Jason Monteclar.